Écoute et se réjouisse. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour les retrancher de la terre, pardon, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Merci. Pour un peu de publicité avant le message de la Maison de la Bible, euh, le livre de l'année, selon moi, <rire> euh, La joie de craindre Dieu. J'ai parlé un peu avec Gilbert l'autre jour, mais Gilbert, il, il est là. <rire> Et j'ai, euh, il était, j'ai parlé un peu de, 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 du message de ce matin, et il était un peu gêné par le, l'idée de craindre, de peur de Dieu. Mais euh, je veux souligner le, euh, le reste de la titre, la, la joie, la joie de craindre Dieu, l'éternel. Tim a dit quelque chose euh, l'autre soirée, quand nous étions ensemble, comme il, il, a, eu, il a senti un peu de faire les choses à cause d'obligations, de un devoir, mais ce qu'il veut, faire les choses dans un sens de désir, un plaisir de le faire. Et c'est ça l'idée de ce livre aussi, la joie de craindre Dieu. Comme euh, introduction aussi, je demande à Christine euh, si elle peut venir et lire un paragraphe de ce livre et euh, il cite un autre livre et je crois que c'est une bonne introduction de ce sujet. Dans le livre de C.S. Lewis, L'armoire magique, un des enfants demande à Monsieur et Madame Beaver à propos d'Aslan, le lion. Est-il inoffensif J'aurais peur de rencontrer un lion. Tu aurais peur, mon petit, sans aucun doute, dit Madame Beaver, si seulement quelqu'un se présente devant Aslan sans fléchir le genou, il est très brave ou alors complètement fou. Donc il n'est pas inoffensif, demanda Lucie. « Inoffensif !» s'exclama M. Biver. « N'as-tu pas entendu ce que dit Madame Biver ?»« Qui a parlé d'inoffensif ?»« Bien sûr qu'il ne l'est pas, mais il est bon. »« C'est un roi, je te le dis. » Oui, la question. Est-ce qu'il est inoffensif Ça, c'est une vraie question concernant Dieu. 
Le monde, Satan lui-même, veut proposer que notre Dieu est inoffensif. Oui. Si Dieu est inoffensif, sans danger, C'est ce que, comme je dis, le monde et le Satan lui-même veut nous proposer. Si c'est vrai, il n'y a pas de question, pas de raison de le craindre. Mais si Dieu est offensif, dangereux, même on peut dire, s'il est tout puissant et totalement saint, et s'il est si il est le mal, nous avons toutes les raisons de le craindre et de vivre dans cette crainte. Hébreu 13 nous dit, Dieu est aussi, c'est pas seulement ça, nous allons voir de l'autre côté aussi, mais Dieu est aussi un feu dévorant. Dans Romains 11, nous, il nous, Paul nous exhorte de considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Ces deux choses. On va voir la définition de la crainte de l'éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Deuxièmement, la crainte de Dieu est liée à l'obéissance. Troisièmement, une sainte tension, un bon équilibre, équilibre entre l'idée de la bonté de Dieu et la, sainte, euh, et la sévérité de Dieu. Une sainte tension. Et finalement, euh, quelques promesses de bénédiction à ceux qui craignent l'éternel. Premièrement, la définition de la crainte de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Sinclair Ferguson, qui a écrit beaucoup de livres et pas mal en français, décrit cela comme un mélange de vénération, de peur, de plaisir, de joie et de respect qui remplit notre cœur lorsque nous réalisons qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous. Aussi, Jean Murray dit que la crainte de Dieu, c'est l'âme de la piété et qu'elle produit adoration et l'amour. C'est une crainte qui se nourrit de respect, de vénération, d'honneur et de louange et de toute vertu. Nous prenons conscience de la majesté transcendante de Dieu et de sa sainteté. Maintenant, quelques versets qui associent cette crainte avec d'autres choses. Uh, des choses semblables et les choses qui sont opposées. Et je crois que ça peut nous aider aussi de comprendre davantage ce concernant cette crainte de l'éternel. Uh, Job, pour commencer, deux fois c'est mentionné et ce n'est pas le témoignage de quelqu'un, c'est le témoignage de Dieu lui-même concernant son serviteur Job. Et qu'est-ce que Dieu a dit concernant Job? Dieu a dit, c'est un homme droit. Craignons Dieu et se détournons du mal. C'est deux choses. La droiture, c'est une partie de la crainte de Dieu. La droiture est de se détourner du mal. C'est aussi une partie de la vraie crainte 
de Dieu. Dans Proverbe 8, la crainte de l'éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse ou fausse. Voilà ce que je hais. Dieu hait ces choses. Et si nous voulons suivre le Seigneur, nous devons les haïr aussi. Oui, c'est une partie de la crainte de Dieu, la haine du mal. Et troisièmement, dans le Proverbe toujours 22, 4, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Une grande partie de la vraie crainte de l'éternel, c'est la humilité. Jésus lui-même a dit à ses disciples, « Si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et quelle est la caractéristique des petits-enfants que Jésus a voulu souligner Les petits, tout petits-enfants, ils font des bêtises des fois, mais ce n'était pas ça. Le verset suivant, Jésus dit, Concernant ses enfants, euh, rendre humble comme ce petit enfant. Humilité d'un petit enfant. Petit enfant sait qu'il est tout petit. Il sait ce que son père, les autres sont grands. Et ça c'est une chose très importante dans la crainte de Dieu. Dieu est grand, Dieu est saint, je suis petit, je suis pourri. Humilité. Une chose très, très importante dans la crainte de l'éternel. Autre chose, la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Non pas dans le sens de le début. Le début et après les choses plus importantes. Non. Le commencement dans le sens de cœur de la sagesse, cette crainte de l'éternel. Les insensés méprisent la sagesse. Ils méprisent Dieu, la crainte de Dieu. Oui, ça c'est le... Une chose contraire qui est opposée à la crainte de l'éternel, le mépris. Nous voyons ça souvent dans les proverbes et ailleurs. Celui qui marche dans la droiture craint l'éternel, mais ceux qui prennent des voies tortueuses le méprisent. Encore cette idée de mépris. Malachi un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel euh, Éternel des armées, à vous, sacrificateurs qui méprisent mon nom. Oui, et deux chapitres plus tard, il parle de, d'un livre que de, euh, Dieu a écrit. Il a écrit un livre, un livre de souvenirs, un livre de souvenirs pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Encore l'idée de honor. Dans Ésaïe 29, ici nous avons un faux crainte, un faux honneur. Les gens, ils m'honorent de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est intéressant. Jésus a cité ce verset dans, dans Marc 7, 7. Et 
aussi dans ce verset, il n'a pas dit euh, craint, il a dit la l'honneur qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Il y a une très euh, étroite connexion entre la crainte de Dieu et l'honneur, l'honneur de Dieu. Oui, deuxièmement, la crainte de Dieu est liée à l'obéissance. Je suis en train de lire un autre livre de la Maison de la Bible. Uh, le titre de ce livre, c'est « La désobéissance, porte d'entrée du diable ». La désobéissance, porte d'entrée du diable. À la parole de Dieu à Saul, Saul le roi, avant David, uh, Dieu dit « Car la désobéissance est aussi coupable » que la divination et la rés résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Oui, l'obéissance est quelque chose de très très important. Saül, dans un sens, c'est une obéissance partielle. Il a fait une partie de ce que Dieu a commandé, mais cette condamnation, c'est qu'il a fait que une partie. Une obéissance partielle, c'est une désobéissance. Il y a plus de 150 références à la crainte de Dieu dans la Bible et plus qu'un quart de ces références est lié, sont liées à l'obéissance. L'obéissance. Jean Bunyan, il est connu parce qu'il a écrit un livre concernant le voyage de pèlerin, n'est-ce pas? Mais il a écrit d'autres livres et il a écrit un livre sur la crainte de Dieu. Et il a dit dans ce livre, ce n'est pas notre degré de connaissance de la volonté de divine, mais notre obéissance sincère qui prouve que nous craignons Dieu. Dans Deutéronome 5, Dieu dit, « Oh, s'ils avaient toujours le même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Encore la joie comme Jean a dit dans l'Épître, concernant le commandement de Dieu, ils ne sont pas pénibles pour quelqu'un qui veut les suivre. Et beaucoup de bonheur pour ceux qui veulent craindre l'Éternel. Non, ce n'était pas une chose pénible de craindre Dieu, de marcher dans l'obéissance. Le psaume 112, « Heureux l'homme, encore la joie à l'homme qui craint l'éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Encore, la joie, le plaisir dans les commandements de Dieu, dans l'obéissance à sa parole. Jerry Bridge, l'auteur ici, dit « L'obéissance est le fruit d'un arbre dont les racines plongent dans la crainte de Dieu. On ne peut obéir correctement à Dieu sans le craindre, sans l'honorer, sans le révérer et l'aimer. » Jean Calvin, il fait le fait de ne pas craindre Dieu et ses jugements est vraisemblablement la racine de la méchanceté. Il dit, toutes sortes de méchanceté proviennent du mépris de Dieu. La crainte de Dieu est l'élément qui freine notre méchanceté naturelle. Quand le peuple rejette 
l'autorité de Dieu, il va tôt ou tard rejeter l'autorité parentale, l'autorité civile, l'autorité religieuse. Parce que finalement, toute autorité vient de Dieu. Troisièmement, une sainte tension, un bon équilibre entre l'idée de la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. Gardons toujours à l'esprit la tension entre la perception de Dieu comme un être transcendant et majestueux et la vision de Père Céleste qui nous aime et qui veut avoir une relation intime avec nous. L'auteur euh, parle de deux forces pour nous aider à comprendre cette idée. Il par parle de la force centrifuge, force centrifuge, qui écarte du centre, et la force centrepète qui tend à rapprocher. Rapprocher. Pour que notre crainte de Dieu soit bien équilibrée, il faut comprendre les deux forces en même temps et de s'y soumettre. Des fois, on peut être penché vers l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Et peut-être des fois vers la crainte de Dieu dans le sens de la sévérité de Dieu. Mais soit l'un ou soit l'autre, c'est pas grave si on est penché momentairement vers cette idée. Si on n'oublie jamais l'autre côté, l'autre côté de Dieu. Oui, l'idée de la force centrifuge qui tend à s'éloigner. La parole de Dieu à Moïse devant le, le buisson ardent. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ecclésiastes 5 a. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient peu nombreuses. Si nous voulons craindre Dieu, restons toujours conscients de la distance qui nous sépare de lui. Dieu est grand, Dieu est saint. Nous sommes petits, nous sommes pourris. Une grande distance entre nous et Dieu. Euh, Autre donne une petite illustration qui est basée sur, euh, sur euh, Isaïe 40 qui parle de la grandeur de Dieu. Et d'ici, notre, si ma sainteté, si on peut comparer à un cuillère d'eau. La sainteté de Dieu est comparée à les, tous les océans du monde, l'eau qui se trouve dans tous les océans du monde. Si les, la puissance euh, des nations est comparée à un cuillère d'eau, la puissance de Dieu peut être comparée à tous les océans du monde. Si les ressources des nations peuvent être comparées à un cuillère d'eau, les ressources de Dieu peuvent être comparées à l'eau dans tous les océans du monde. Oui, on, on utilise souvent ces deux mot, on pense à Dieu, sa sagesse, sa grandeur, insondable, incompréhensible. 
Oui, Dieu est grand, magnifique, je suis petit. Deuxièmement, l'idée de la force centrupète qui tend à rapprocher. Le psaume 103, comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent. Matthieu 11, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Hébreu 4, approchez-nous, approchons-nous, donc avec assurance du trône de la grâce. Les derniers mots de la Bible, Apocalypse 23, 22, trois fois c'est répété, « Viens, viens, viens !» C'est l'invitation de Dieu à nous. « Venez, venez, venez !» Oui, l'idée de la force centrupète qui nous approchait, veut nous approcher. Oui, il y a un danger avec une euh, familiarité malsaine vis-à-vis -vis de notre Père Céleste, mais aussi un danger d'avoir une idée de Dieu comme quelqu'un qui est si transcendant et si loin que nous n'osons pas nous approcher de lui. Ça, c'est l'idée de l'islam. Ils ont 99 non pour Dieu. On voit souvent ces mots abri, rocher, refuge, un appui, un secours, une haute retraite. Oui, Dieu veut nous protéger. Troisièmement, la direction. Le psaume 25, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » Oui, le, euh, le psaume 23, « Le bon berger me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Oui, Dieu veut nous diriger. Et finalement, la compassion. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Encore la distance, même le côté de l'amour de Dieu. Dieu est amour, Dieu est grand, est grand dans sa miséricorde, sa compassion pour nous aussi. Comme un père a compassion de ses enfants, L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Que Dieu nous aide à grandir dans cette crainte de Dieu et que nous puissions avoir un bon équilibre entre notre idée de la grandeur transcendante de Dieu et son amour et sa compassion pour nous. Par sa grâce. Amen. Oui, le deuxième cantique que j'ai choisi, on a vu, on a chanté « Saint, Saint, Saint ». Ça donne un peu de l'idée de la force centrifuge. Dieu est saint, Dieu est grand et nous sommes petits, nous sommes pourris. Maintenant, on va chanter à l'autre côté le cantique « L'amour de Dieu ». L'idée de la force centrupète qui veut nous, nous approcher. De lui. À toi la gloire, le cantique 63. <coughs> 